。嗨，大家好，这里是飞线信，我是 Jason。轰趴是一个很常被评价为定位相当奇怪的产品。那为什么会这样说呢？如果要把它当做 Siri 的智慧音箱来用，轰趴 Mini 呢也可以做到一样的事情，那价格啊更便宜。那如果要讲究音质的话呢？你在网络上随便搜寻别人的推荐文章啊，他们都可以说出啊十几种比它好的理由。而泛用性的部分呢，它又只支援 Apple 的产品，或者是呢能够 AirPlay 的设备。总之呢，很容易让人家在第一时间啊搞不清楚，呃，到底什么样的人呢适合买 h o m e p o d 而在经历呢上一代被下架将近两年之后呢，现在重新推出了第二代，那它也做了一些改良。那对于像我这种呢，不是发烧友啊。甚至可以称得上呢是半个木耳的人来说，使用起来的感觉呢又是如何？那我来说看看呢我的使用心得。首先呢，如果你是买来给 Apple TV 使用的，那我会推荐你呢一次买两颗来建立左右的立体声道。但是这边呢要特别注意一下，二代、一代还有 Mini 呢，它是不能混合来建立立体声的。所以如果你是有一代的人呢，那你也没有办法在这一次啊只有买一颗二代来建立立体声。另外呢 ，Apple TV 啊，现在也就只能设定一组立体声而已。所以，当你有更多的 Home Pod 连上 Apple TV 一起使用的话呢，它也就只是额外多一个喇叭而已，并不会有立体声的效果。那更不用说呢，你想要做到前后环绕的作用了。再来呢，是安装的过程啊，真的是非常的简单，任何人呢都可以轻松完成。你只要将 iPhone 靠近它呢，然后接着、啊、在手机上面呢，依照提示一直点下一步、下一步、下一步，那这样子呢就设定完毕了。那在过程中呢，它也不需要任何的线啊，去连接你的电视或者是 Apple TV。这对不擅长部署的人来说呢，真的是省下非常多的事情。而在 h o m 上面呢，唯一的线啊，就是电源线。那跟一代不一样的呢，是这次采用的是标准的八字头。所以在布线啊、理线的时候，如果有遇到呢线不够长的问题啊，你可以自己替换成呢比较长的线。这一点呢，是比一代方便了许多。接下来呢，是声音输出的部分。我自己的观察呢，轰趴最主要的声音啊是从上下两侧来输出，所以呢，你把它放在一个面积比较大的桌子或者是系统柜上面的话呢，可能就会有比较强烈的共振。那这种情况，我自己呢是去买宝利龙的空心砖，把轰趴放在上面呢，借此来来减少接触的面积。那如果还是觉得低音震动啊非常的强，那你也可以拿起 iPhone 呢，打开家庭设定，把减少低音的功能啊打开就好了。低音的表现呢，马上就会有大幅度的改变。或是呢，你也可以对着 Home Pod 用 Siri 说出“减少低音，提高低音”，用这样子的方式来做切换呢，就可以依照呢现在自己正在收看或收听的节目呢动态了去切换低音的效果。而 Home Pod 呢，还有另外一个诉求，就是希望呢能够在小空间里面一样可以打造出小剧院或者是媒体中心。那在这么小的空间里面呢，当然就会容易遇到呢摆放的时候啊会靠近墙面的问题。这样子呢，可能会造成啊直达声跟反射声呢会有不同步的问题，听起来呢就会有回音的效果。这部分呢 h o m e p o d 是透过空间感测的功能自动去处理，主要呢是透过 h o m e p o d 里面的四组麦克风啊去聆听呢墙面反射声音，借此来同步啊直达声跟反射声。这样子呢，我们就可以听到比较清晰的声音了。而这四组麦克风呢，也能清楚地接收到 Siri 的指令。就算是在播放音乐的过程中啊，你在下达指令的时候呢，也只需要轻声细语，这个体验呢，真的非常的不错。接下来是音乐服务整合的部分，虽然呢第三方的音乐服务呢可以当做预设啊，这个已经开放很久了，但不知道为什么呢，目前我看到就只有 KK Bus 有资源，另外常见的 Spotify 啊、YouTube Music 啊，全部都没有。那能不能当做预设音乐服务呢？最大差别啊，就是在于你不能直接对 h o m p o d 下指令。在这个音乐平台上呢，去做选歌或者是播放的动作。那当然呢，折中的办法就是透过 AirPlay 去播放。那 iPhone 呢，甚至只要靠近 Home p o d 就可以直接把你目前的音乐呢，转移到 Home p o d 上面去播放。不过啊，透过 AirPlay 呢，去播放这些第三方的音乐服务呢，还是有一个缺点，就是它没有办法呢，让 Home p o d 跟你的装置呢，独立去播放媒体。像我呢，如果用 YouTube Music 在 Home p o d 上面播一些儿歌呢，给小朋友听。那我自己的 iPhone 呢，在滑 FB 啊，或者是看 Twitch 的直播，那声音呢就会马上跑到 Home Pod 上面去，而且我会中断了原本的音乐播放，所以呢就没有办法达到呢在 Home Pod 上面播音乐，然后我手机呢还可以继续操作其他的媒体啊，不会去干扰到。而这样子的问题呢，在预设的 Apple Music 的服务里面呢就不会存在。而如果是在 iPhone、iPad 上面玩游戏的话呢，情况就刚好相反了。
这些音乐呢，就只能从你的手机装置上面去输出，没有办法改到红帕上面去播放。而 Mac 呢，虽然不受这部分的限制，但是它的延迟呢，真的非常严重，严重到呢，你没有办法好好的把游戏玩下去。除非呢是先将 Mac 的画面 AirPlay 到 Apple TV， 然后再从 Apple TV 连接的 Home Pod 去播放，那这样子呢延迟的效果啊就会改善非常多。不过呢可以放心的是呢，在看电影的时候会有延迟同步处理的效果，所以不会遇到呢玩游戏一样的情况。最后呢，什么样的人适合买 Home Pod？ 我个人的看法是呢，第一啊，你一定要是 Apple 生态系的使用者，不想要因为呢多买了一组喇叭就要多一只遥控器。最好是可以用我身边任何一个 Apple 设备啊，都可以控制这一组喇叭。另外呢，在追剧的时候呢，我也已经是 Apple TV 的使用者了。第二种呢，就是你非常的懒，或者是呢，你没有具备这些影音器材的知识，或者是啊，你就是不想要去入坑啊，搞这种家庭剧院。那 Home Pod 呢，在部署上面啊，真的是非常的简单。空间侦测呢，你也可以协助你啊，做一些简单的调整。另外呢，只要将 Apple TV 啊接上 Arc 的孔位呢，就可以让其他 HDMI 设备呢也享受到这组 Home Pod 的效果。第三呢，就是所在的空间太小了，隔音装潢呢也没有特别的好，那你不适合呢去投入啊更高级的影音设备，更不用说呢还要去部署什么 5.1 7.1 声道，你的空间啊根本就不够。第四个呢，是你平常接触的影音平台，它对于声音的处理呢就有一定的水准的，像是 Apple Music， 它有支援杜比全景声。当你戴上耳机 AirPods 聆听的时候呢，你可以听到很多不一样的乐器啊声音。但是同样的东西呢，你改到电视的喇叭去播放，就什么都不见了。以上四种情况呢，你只要具备两个，我认为呢，你就可以好好的认真考虑一下 Home Pods。今天的分享就到这边，希望可以帮助到你。我们下次再见，拜拜。